గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ విల్లా ప్లాట్ నాగల్ వార్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ టెన్ కి పక్కన అతి తక్కువ ధరల్లో ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రేట్ యాక్టర్ ఇంటికి వచ్చాం అనమాట ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దాదాపు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్లో ఉన్న అందరి హీరోలతో వర్క్ చేశారు ఆయన బట్ తర్వాత ఎందుకో సినిమా ఇండస్ట్రీకి చాలా దూరంగా వచ్చేసేసి బుల్ తేరకు వచ్చేసారు అనమాట అండ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు రిలీ రివీల్ అవుతుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో తమిళ్లో కన్నడలో అందరూ స్టార్ హీరోలతో చేశారు అండ్ చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణ గారితో వెంకటేష్ గారితో నాగార్జున గారితో అండ్ తమిళ్లో విజయ్ గారితో అందరితో రజనీకాంత్ కమల్హాసన్ అందరితో వర్క్ చేసి అండ్ చాలా మంచి ఫిజిక్ అండ్ చాలా మంచి అందగాడు కూడా ఆ రోజుల్లో యాక్టర్ బట్ ఎందుకు యాదృచ్ఛికంగా ఒక్కసారిగా సినిమాలన్నీ ఆపేసి బుల్లి తెరకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది రీజన్స్ ఏంటి ఎవరికి తెలియదు ఇండస్ట్రీలో ఆ తల్లి కడుపును పుట్టిన ముగ్గురు కూడా మంచి యాక్ట్రెస్ యాక్టర్స్ అయ్యారు అనమాట అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు కూడా పెద్ద హీరోయిన్స్ అయ్యారు తర్వాత వాళ్ళు కూడా బుల్లి తెరకు వచ్చారు బట్ ఈయన మధ్యలో చాలా గ్యాప్ తీసుకొని ఒక్కసారిగా మళ్ళీ బుల్లి తెర మీద కనిపించినప్పుడు చాలా మంది షాక్ అయ్యారు ఏమైపోయారు ఈ వ్యక్తి అని చెప్పేసి ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం ఎస్ ఆయనే ఆయనే విజయ్ గారు హాయ్ విజయ్ గారు సో ఆల్మోస్ట్ రాజ్ కుమార్ గారు మీరు సిమిలర్ గా ఒకేలాగా ఉంటారు అంటారు చాలా మంది చాలా మంది అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు అలా పోలుస్తుంటారు రాజ్ కుమార్ అని కొంతమంది ఒక్కొక్క గెటప్ లో బాలయ్య బాబు అంటారు అవును ఒక్కొక్క గెటప్ లో అన్నయ్య చిరంజీవి గారు అంటారు ఓకే అంటే ఆర్టిస్ట్ కి తప్పదు కదా సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి గుర్తుండాలి అంటే చిరంజీవి గారి మాస్టర్ సినిమా చూసారు అందరు నా ఫస్ట్ మూవీ అది మాస్టర్ చిరంజీవి గారు దిలీప్ అంటే అందరికి అర్థం అయిపోయింది మాస్టర్ దిలీప్ అంటే చిరంజీవి గారు మార్చి మార్చి విలన్ కూతురుతో పెళ్లి చేసి జైలుకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని మంచిగా అవుతాను మళ్ళీ నాకు చిన్న బాబు ఉంటే వాడికి ఆ హీరో గారు పేరు పెడతాను రాజ్ కుమార్ అని ఎగ్జాక్ట్ మంచి క్యారెక్టర్ సో గుర్తుపట్టారు కదా ఇప్పుడు ఆయన్ని ఆయనే విజయ్ సో ఆల్మోస్ట్ చాలా సినిమాలు చేశారు సార్ తెలుగులో మాక్సిమం మా ఆర్టిస్టులు అందరితో చేశాను చాలా మూవ్ చేశాను తమిళ్లో హీరోగా స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి చిరంజీవి గారు అనగానే ఇక తెలుగు అభిమాని ఉంటారు కదా తెలుగు చేయటం స్టార్ట్ చేశాను తమిళ్ చేశాను తెలుగులో కూడా హీరో చేశాను ఒక టూ త్రీ మూవీస్ నేను మా బ్రదర్ ఇలా జాకీ నేను కలిసి ఒక హీరోగా చేసాం ఒక మూవీ తెలుగులో డమరకం శ్రీనివాస రెడ్డి అంటారు కదా డైరెక్టర్ అతని డైరెక్షన్ లో చేసాం ఓకే నేను అతను హీరో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ నెక్లెస్ రోడ్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది గుర్తుండే ఉంటది మీరు అవునవును దాంట్లో సుమన్ గారు విలన్ ఓకే అది అక్కడ నుంచి హీరోగా చేశారు రెండు మూడు మూవీస్ చేశాను విలన్ చేశాను అలా ఆది మాస్టర్ ఆది సమరసమ్మారెడ్డి సుల్తాన్ బాలయ్యబాబు గారితో ఒక్కసారిగా బిగ్ స్క్రీన్ కి దూరం అయిపోయారు తెలియకుండా దూరం అంటే ఏం లేదు కానీ కూర్చొని మాట్లాడతా ప్లీజ్ అంటే కూర్చొని మాట్లాడటం కాదు ఇంతలాంటి వైట్ హౌస్ లోకి వచ్చి కూర్చుంటే ఎట్లా చూడండి ఇదే గెటప్ లో ఉంటారు ఇంట్లో మాక్సిమం నాకు ఇంట్లో ఉన్నానంటే లుంగి షర్ట్ అంతే పెద్ద విశేషం ఇప్పుడు చేసే సీరియల్ ఒకటి జరుగుతుంది టీవీ సీరియల్స్ కి వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ అయింది నేను ఓకే టీవీ సీరియల్ లో గెటప్ కూడా ఇదే నో ప్యాన్ ఏ సీరియల్ లో గెటప్ శ్రావణ సంధ్యాని టూ థర్టీ వస్తుంది జమ్నీలో జమ్నీలో మా టీవీ చేశాను జీ తెలుగు చేసా ఈటీవీ చేసా ఎవరింగ్ అన్ని ఛానల్స్ చేస్తుంటాను ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉన్నది ఆ సీరియల్ సీరియల్స్ లోకి రాగానే అందరికి లవ్ లవర్ బాయ్ లాగా అయిపోయి ఉంటారు కదా మీరు డెఫినెట్ గా స్టార్ట్ కెమెరా రంగానే అయిపోతాం అంతే అలవాటు పడిపోయి లైటింగ్ కి ఆ స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ కి అలవాటు తప్పదు ఇక ఆర్టిస్టర్ ఆ తర్వాత మనకు తెలిసినది మనకి ఇష్టమైంది అది ఒకటే దాని తర్వాత ఏదైనా సూపర్ సో విజయ్ గారు ఏంటి ఇంత బాగా ఇంటీరియర్ చేయించారు మేడం దా లేకపోతే మీదా లేకపోతే హరిత గారు అండ్ రవళి గారు మా ఓన్ సిస్టర్ ఓన్ సిస్టర్ ఓన్ సిస్టర్ మీరే పెద్ద కదా నేను పెద్ద నా తర్వాత హరిత హరిత తర్వాత రవళి యా వాళ్ళ అన్నగారు హౌస్ అనమాట ఇది వాళ్ళ అన్నగారు అని చెప్పడం చెప్పడం కన్నా కూడా ద గ్రేట్ యాక్టర్ విజయ్ గారు అని చెప్పడం చాలా మంచిది ఇంకా ఏంటి ఇల్లు అంత అసలు హడావుడే అంటే ఏం దీనికి రీజన్ ఏమి ఉండదు కానీ సినిమాల్లో చాలా చూస్తాం మనం సెట్టింగ్స్ అంటాం కదా ఏదో సెట్టింగ్ మిమ్మల్ని ప్రమేయం చేసింది ప్రభావితం చేసింది డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రాఘవేంద్రరావు గారు సెట్టింగ్ నిమించింది ఈ రోజున మాట వరుస కూడా ఏమంటాం ఏ రాఘవేంద్రరావు గారు సెట్ అవుతుంది అంటాం ఇంకొక డైరెక్టర్ పేరు కూడా గుర్తురాదు మనకి ఎవరినైనా కదపండి 
ఏ రాఘవేంద్ర గారు సెట్ అవుదా అలాగా సెట్స్ అన్ని చూసి 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 డిజైన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది నా ఒక్కటిది కాదు మా రవళి అయితే చాలా ప్లాన్ చేసింది మామూలు కాదు ఈ ప్లానింగ్ రవళి కాదు ఈ హాల్ వరకు రవళి చేస్తా ఎందుకంటే ఇక వాల్ కలర్స్ అంటారా నేను వెళ్ళాను ఈ డిజైన్ మొత్తం రవళి చేర్చింది ఈ కబోర్డ్ ఇదంతా కూడా ఓకే అనేలాగైతే బాగుంటుంది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు అప్పుడు నాకు పిల్లలకు కూడా కొంచెం లుక్ గా ఉంటది వాళ్ళకు కూడా తిరిగేటప్పుడు ఏబిసిడీ వచ్చినాయి కదా సో ఇక అది ఎల్లో కి ఎల్లో రెడ్ కి రెడ్ పైన సీలింగ్ లైట్స్ కూడా చూసారు కదా రెడ్ సో దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్ టు రవళి గారు డిజైన్ బై ఓకే స్టోన్ అయితే ఇది స్టోన్ అండి మనం చాలా చోట్ల ఈ వెతికి 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 ఈ కలర్ మ్యాచింగ్ కోసం ఆయన దొరికాడు వినాయకుడు సూపర్ ఈ సెటప్ అంతా మమ్మది అమ్మకి భక్తి ఎక్కువ అందరికీ ఉంది ఓకే రవళి హరితికి మాకు అందరికి అమ్మ మాత్రం ఇలా మండపం పెడదామయ్యా మనం ఒక వినాయకుడిని పెట్టండి ఇంటి ఎదురుకుండా బాగుంటుంది రాగానే అన్నారు అలాగే అడుగున కొంచెం హైట్ ఉండాలి కొంచెం అన్నప్పుడు దాని కింద చూసారు కదా ఎంట్రన్స్ ఎలా ఉందంటే హాల్ ఎలా ఉంది దీన్ని హాల్ అంటారు కదా ఇది ఫస్ట్ హాల్ ఓకే అంటే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మూవీస్ కానీ టీవీ షోస్ కానీ డైరెక్టర్స్ ఎవరన్నా వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడాలంటే అక్కడ అక్కడ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా అక్కడే అక్కడే ఇది ఓన్లీ ఫ్యామిలీకి అంతే మా సిస్టర్స్ అమ్మ మా పిల్లలు మేమంతా కూర్చోవడానికి ఆ టీవీ సెటప్ గానీ ఓకే ఈ మినీ సోఫా సెట్ గానీ పిల్లలంతా ఇక్కడ కూర్చుంటారు పెద్దవాళ్ళు వస్తే అక్కడ కూర్చో ఇక్కడ అక్కడ కాదు ఓకే షేర్ చేసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చారంటే వాళ్ళు ఎవరో కూర్చోరు రావడం వచ్చిందంటే వంట గదిలో ఉంటది ఆవిడకి వంటలు ఇష్టం నాకు ఇష్టం ఆవిడకి ఇష్టం ఓకే అమ్మ మధ్యలో అయ్యే మీకు మీరు ఊరుకోండి నేనేగా మీకు నేర్పారని చెప్పి ఆవిడ వచ్చి కూర్చుంటుంది వంటల్లో ఇలాగా ఇంట్లో కూర్చోవడం అనేది తక్కువ ఓకే తిరుగుతూనే ఉంటారు ఇక చాలా బాగున్నాయి సార్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గా మొత్తం కలెక్షన్స్ అండి మా నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ అవటం వల్ల ఇన్ని దొరికినాయి అవునా మంచి సిటీ అవటం వల్ల మాల్స్ ఉండటం వల్ల ఒక్కొక్క మాల్ లో ఒక్కొక్కటి అలా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం మేము ఒక్కొక్క మాల్ కి వెళ్ళటం ఒక్కొక్కటి కలెక్ట్ చేసుకోవటం ఓకే స్పెసిఫిక్ గా కొనాలని ఏం లేదు అంత వెళ్ళినప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుని రావటం వెళ్ళినప్పుడు అని కాదు దీనికోసం ప్రత్యేకించి ఒక నెల రోజులు తిరిగాం ఓ ఎందుకంటే డిజైన్ చేయాలి మనం వెళ్ళినప్పుడు కొనుక్కొచ్చి పెట్టేది అది వేరే బట్ ఇది ఫిల్ చేయాలి ఫిల్ చేయాలి కదా ఫిల్ చేయాలన్నప్పుడు తప్పల ఇక వన్ మంత్ అయితే ఇక నేను మా ఆవిడ షాప్స్ తిరగటం పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించడం షాప్స్ తిరగటం ఓకే అట్లా జరిగింది ఎలాగైతే కొంచెం ఉన్న దాంట్లో నీట్గా అవును చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే వైట్ హౌస్ చేయించాను ప్రతి చోట కూడా వైట్ వాల్స్ దానిపైన కలర్ఫుల్ కర్టెన్స్ సోఫా సెట్లు ఫస్ట్ హాల్కి వెళ్ళేసరికి రెడ్ అండ్ ఎల్లో కాంబినేషన్ ఇచ్చాను చూస్తారు కదా ఇది వచ్చి బ్లూ బ్లూ థీమ్ మొత్తం మొత్తం బ్లూనే ఉంటుంది చూడండి వాల్స్ కానివ్వండి ఓకే సోఫాలు కానివ్వండి ఆ కర్టెన్స్ కానివ్వండి బ్లూ కాంబినేషన్ వెళ్తుంది కానీ మీ ఇంట్లో ఇంటిని నీట్గా ఉంచకుండా ఒక క్యాండిడేట్ కూడా ఉంటారు కదా లేదండి అదే చెప్తాను ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలాగని చెప్పేసి నేను ఎందుకు మెగాస్టార్ ని సూపర్ స్టార్ ని కాలేపోయిన ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు నువ్వు నువ్వు చెప్తావు కదా అది వచ్చేసి ఫెయిట్ అంట నేను ఇప్పుడు అందరూ కింగ్స్ అయితే సోల్జర్స్ ఎవరు ఉంటారని చెప్పండి అందరూ పూజారులు అయితే భక్తులు ఎవరు ఇంకా పూజలు చేయించుకునేది అలాగా దానికంటే అదృష్టం ఉండాలి అదేవిధంగా ఏంటంటే భక్తి గురించి చెప్పాను కాబట్టి పూజ రూమ్ చాలా బాగుంది సార్ చూసారు కదా ఇటు ఒక నలుగురు అటు ఒక నలుగురు ఫ్యామిలీ మొత్తం పూజారితో కూర్చునే ప్లేస్ ఉంది నాకు టెంపుల్ ఉన్నట్టుంది పూజ రూమ్ టెంపుల్ లాగా అనిపిస్తుంది మినీ టెంపుల్ లాగా అవును ఎస్ సో అలాగే డైనింగ్ అండ్ కిచెన్ ఇది పిల్లల రూమ్ అంతే పిల్లల రూము అది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అదేమో పాపది ఇది బాబుది పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు ఇప్పుడు నైన్త్ టెన్త్ కు వచ్చారు బాబు ఓకే బాబు ఏమో టెన్త్ పాప నైన్త్ ఇది ఇదంతా లాను ఇది డైనింగ్ హాల్ ఏంటి లాను చాలా బాగుంది మీది మరి ఏంటి సార్ ఇంట్లోనే కేబిఎఫ్ పార్క్ పెట్టేశారు బాగా ఇష్టం లాన్ కటింగ్ మనం కేబిఆర్ పార్క్ లో లేమండి విజయ్ గారు ఇంట్లోనే ఉంది ఇది మొత్తం ఇక తులసమ్మ అంటారా క్రోటన్స్ అంటారా ప్లాంట్స్ ఇది జామ చెట్టు చూస్తారు కదా జాంకాయ చెట్టు ఇది ఇక్కడ ఒక జాంకాయ ప్లాంట్ ఉంది ఓకే రకరకాల తమల పాకులు ఇది కరేపాకు చెట్టు చూస్తారు కదా అది అవునవునవును ఇది చిన్న చిన్న మొక్కలు కూడా ఇప్పుడంతా హైబ్రిడ్ జామకాయలు వచ్చినాయి కాయలు వచ్చాయి నాటుది పెట్టా మనకు కావాలని ఇది నాకు తెలిసి ఈ సీజన్ లో వచ్చేస్తుంది ఓకే హైబ్రిడ్ వచ్చేది కానీ అంత మంచిది కాదంట
ఇట్లంతా సైడ్ వ్యూ వేరే లెవెల్ లో ఉంది ఇంకా ఈ కథ అంతా లాను మొత్తం లాన్ తర్వాత నాకు వచ్చి గేమ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ అది ఓకే ఎదురుగుండా వచ్చేసాం లేక్ అది ఓకే తారామతి బారాదరి లేక్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్ గా ఓ నెక్నాపూర్ లేక్ అంటారు ఓకే నెక్నాపూర్ లేక్ అంటే నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఏం హౌస్ లు రావు ఇక్కడ రాదు ఇక మొత్తం ఓపెన్ ఏ ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే ఖాళీ దీన్ని ప్లానింగ్ ఏంటంటే మినీ ట్యాంక్ బండ్ చేద్దాం అని ప్లానింగ్ గవర్నమెంట్ కి ఓకే చేసి ఇక్కడ బోటింగ్ లాంటిది పెట్టేసి చేద్దాం అన్నట్టుగా ఉంది ఫ్యూచర్ లో ఓకే అది వస్తే ఇంకా సందర సందర అయిపోద్ది ఒక ఫారెన్ లుక్ వస్తుంది మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇంట్లో ఇదేనా నాకు ఇది తప్పితేది లేదు అంతే నేను ఎక్కడ గార్డెనింగ్ బాగా చేస్తారు గార్డెనింగ్ ఏంటి ఇంట్లో సర్దుకోవటం ఏంటి వర్కర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే కంటే కూడా నాది కొంత ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా సర్దుతారో చూపిస్తాం నేను లైవ్ లో ఆల్రెడీ సర్దేస్తున్నా ఆల్రెడీ సదురుకున్నా నీట్ గా అవునా ఈ రోజు లాన్ అది కట్ చేస్తున్నాడు వచ్చాడు మా తులసమ్మ పూజలు ప్రతి రోజు నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా కూడా మాకు ఏంటో పూజలు పూజలు ఇష్టం బాగా మాకు ఫస్ట్ నుంచి మా అమ్మగారు నేర్పింది మీ అమ్మగారు ఇంటర్వ్యూ నేను చేశాను వచ్చింది అవును చూసాను అసలు అమ్మో అసలు మీ అందరు దేనికి పనికిరారు ఆ ముందు అవునవును అక్కడి నుంచి నేర్చుకునే కదా వచ్చాం అట్లా అవును ఈయన కూడా కలెక్షన్ డిఫరెంట్ గ్లాసులు అని ఇవన్నీ మొత్తం సగం వచ్చేసి షేర్ చేస్తుంటారు అందరికి నేను మా ఆవిడ ఇద్దరం కలిసి నీట్ గా చేసుకోవటం సో ఇది కాఫీ ఏరియా ఇది కాఫీ ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ అవర్స్ లో అయితే ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ కానీ ప్రశాంతంగా ఉంది ఇక ఈవినింగ్ మార్నింగ్ కూర్చున్నా అంటే షూటింగ్కి వెళ్ళానా వచ్చానా ఏదైనా బయటకి వెళ్ళి వచ్చామా నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోవాలి కాఫీ అంతే కాఫీతో కూర్చున్నారు పిల్లలు కూడా రా నాకు తెలిసి మా మిస్సెస్ మాత్రం వచ్చి కూర్చుంటది పిల్లలు వచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు వాడ్రూమ్ కి ఓకే డన్ ఏదో స్టడీ ఉంటది కదా ఎంత మంది సార్ కిడ్స్ ఒక బాబు పాప బాబు ఏమో టెన్త్ చదువుతున్నాడు పాప నైన్త్ పాప నైన్త్ నైన్త్ ఓకే హాస్టల్ లో పెట్టాను బికాస్ ఆఫ్ ద కరోనా అంతే కరోనా తర్వాత హాస్టల్ లో పెట్టింది కరోనా వల్ల కొంచెం స్టడీస్ మిస్ అయినాయి వాళ్ళు ఫోన్లు ఐపాడ్స్ పట్టుకొని చదువుకోవాలి కదా ఇంపార్టెంట్ గా సో సూపర్ విజయ్ గారి గురించి చాలా విశేషాలు తెలుసుకోవాలని చాలా మంది ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఈ రోజు అన్ని బయటకు తెప్పించేద్దాం ఆయన పడ్డ స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ మూవీస్ ఇప్పుడు సీరియల్స్ ఫ్యామిలీ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి స్క్రీన్ మీదకి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన్ని ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేద్ద